Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng tab trong Storyline 2 Hiệu ứng tab thì thường cách tạo khá đơn giản thôi Mình chỉ sử dụng các lệnh Stickers và Slider Thì bây giờ các bạn cùng xem cái mình vừa tạo cái hiệu ứng tab này nó hay đến đâu nhé Đây là những cái tab mà mình đã tạo này Và khi mà mình click vào cái tab này thì thông tin trong tab sẽ hiện ra Đây, ví dụ và khi mà mình click vào tab khác ấy, thì thông tin của cái tab đấy cũng sẽ được hiện ra này không mà gì như là tạo cái này khá là đơn giản thôi bây giờ bọn mình cùng làm nhé đầu tiên là chèn một cái slide mới các bạn vào insert này new slide trong một basic layout chọn blank và insert mình sẽ chèn một cái ảnh ở background nhé thì vào picture insert này sau đó format kéo làm cho cái ảnh này nó vừa khít với kích thước của slide ừ, Cái này chỉ làm background thôi nên mình sẽ không sử dụng để nói Phòng trường hợp thì nó cứ bị kéo ra kéo vào như thế này này Thì các bạn nên khóa nó lại Ấn vào cái tượng lock vào đây Đó, sau đó thì mình sẽ chèn các tab như thế này nhé Đây, chèn cái tab như thế này Thì các bạn vào insert này Shape chọn cái shape mà các bạn thích sau đó thì mình sẽ format cái shape này và một format mình muốn cái shape này không có outline gì cả no outline này và màu của cái shape này sẽ giống với màu bầu trời trong bức ảnh thì mình sẽ chọn công cụ ai cho phở nhé để chọn màu một màu bất kỳ trong cái bức ảnh này để cho vào cái shape này mình sẽ chọn màu đen này chả xong rồi và mình muốn cho cái shape này nó mờ đi một chút để cái background vẫn được hiện ra làm sau các bạn có thể vào chọn shape này và chuột phải format shape và một transparency các bạn chọn cái mức mà các bạn thích đây nó đã màu mới một chút rồi đây đó close và cái shape này cũng chỉ mang tính trang trí thôi mình không dùng gì nữa các bạn khóa nó lại bây giờ mình sẽ điền các tab này how we roll mình sẽ làm hai tab thôi nhé làm để mua thôi mà và insert này cái tab này thì cũng chính là cái shape thôi thì các bạn cũng chỉ insert cái shape này ra thôi kéo nó ra đây và lại format shape như vừa nãy và format lần này mình sẽ chọn cho cái shape này màu sáng lên một chút và vẫn no out, không có outline thì mình sẽ điền đặt tên cho cái tab này là Harry Potter đó và các bạn hoàn toàn có thể thay đổi phông chữ hoặc là cỡ chữ cho cái này để phù hợp với nội dung bối cảnh đó xong rồi nhá số quá này mình chọn về có gì chọn cái open century này trông đỡ hơn một chút đó bây giờ cái tab này các bạn lưu ý nha trong cái tab mình tạo ở đây này mình đã cho ba đã tạo thêm ba trạng thái cho cái tab là bình thường thì nó như này khi mà mình để chuột vào tab thì nó sẽ chuyển sang màu này và khi mà mình click vào ấy, thì cái tab nó sẽ có thêm một cái sóc sóc như này nữa nếu mà các bạn có nhiều thời gian ấy mà mình cho nó đẹp hơn thì các bạn cũng có thể tạo thêm state cho những cái tab này để tạo thêm state cho nó thì các bạn click vào nó này trong mục state này editing state thì các bạn ấn vào đây sau đó chọn biểu tượng new state ví dụ như how to chắc chắn khi mà mình chuột chạm vào cái tab này thì nó sẽ đổi màu và các bạn chỉ cần chọn một màu khác cho nó thôi mình sẽ cho đổi sang màu sáng hơn một chút chẳng hạn đó và một thêm một cái step nữa là khi mà mình cứ chuột vào nó thì nó cũng sẽ đổi sang một màu khác ví dụ như màu đen nữa đó và sau khi đã làm xong ba cái step này thì các bạn ấn đăng cái tên step hiện tại thì cái tab của bạn đã có ba trạng thái như này đấy thì nữa mình sẽ tạo lệnh để thay đổi trạng thái của nó bây giờ mình sẽ làm một cái tab tiếp theo như thế để tiết kiệm thời gian thì các bạn không phải thực hiện tất cả những cái bước mà mình đã làm các bạn chỉ cần chọn cái tab này này ấn Ctrl Shift sau đó kéo nó xuống đây đã được một cái tab tương tự như thế rồi Ctrl Shift này và kéo nó xuống và các bạn đơn giản chỉ cần đổi lại tên cái tab này thôi
mà uh, xong rồi và tất cả những cái step của những cái tab các bạn vừa tạo cũng sẽ được copy y nguyên như mà những cái tab đầu tiên hai mươi photo các bạn đã tạo khá là hay đúng không rất là tiết kiệm thời gian và các bạn muốn cho những cái tab này á nó được um, căn chỉnh cân bằng với nhau á các bạn có thể chọn ba cái tab này, này sau đó vào mục online arrange này và mũ online này các bạn sẽ cho chọn là distribute vertically là tất cả đều thẳng giống nhau này còn tất cả đều ngang giống nhau ấy, thì là distribute horizontally bây giờ các tác này lại khá là dữ. khá là đã đều với cách nhau khá là đều rồi mình sẽ cho nó gần gần một chút mình cho đẹp Đó. Bước tiếp theo là mình sẽ tạo các slider này Để khi mà mình click vào tab Thì các slider này nó sẽ hiện ra Thì để tạo những cái lớp layer mới thì các bạn vào mục slider ở góc bên phải này nhé Sau đó chọn biểu tượng này New layer Và đây là một cái lớp layer mới rồi Các bạn nên đặt tên cho cái layer này là gì nhỉ? Harry Sau đó thì chèn nội dung layer vào thôi mình đã chuẩn bị trước bức ảnh về Harry ở đây rồi Đó, bạn insert cái ảnh của Harry vào đây ừ. Các bạn có thể cho cái ảnh này trên theo hình Mở đi một chút để cái background vẫn được hiện ra Thì cứ vào chuột phải này Format pictures và vào mục trên theo hình này làm cho nó mở đi Đó. Các bạn cũng có thể chèn như cái ảnh khác để cho nó đẹp lên ấy. Ví dụ như là cái ảnh này là cái ảnh phim này Kéo nó lên đây này Để làm cho cái layer của các bạn nhìn nó ấn tượng hơn một chút nữa Ví dụ như thế thôi Cũng cho nó transparency Lần này thì chỉ cho transparency nhiều hơn một chút đó, Vậy là các bạn đã có một cái slide layer khá là đẹp rồi đúng không? Và để tạo những cái layer tiếp theo thì các bạn cũng không cần phải thực hiện lại những bước chèn như thế này mà chỉ cần ấn vào biểu tượng này này Duplicate Selected Layer là cái layer bạn vừa tạo sẽ được copy y nguyên Và các bạn chỉ cần thay đổi thông tin về layer này ví dụ như layer wrong và layer mình có copy tiếp là Uma như giá Các bạn nên đặt tên cho nó để tí nữa tạo lại cũng dễ Bây giờ mình sẽ vào layer ground để chỉnh sửa lại thông tin Cái bức ảnh này thì mình sẽ đổi ảnh này Các bạn chọn phải trên picture không? Phần này mình sẽ chọn ground Đó Mali mình xóa cái này đi nhé Trên picture này ừ. Tạo các layer khá là đơn giản luôn Bây giờ các bạn đã có 3 layer rồi Và đã có 3 stage rồi Bây giờ bước tiếp cuối cùng là mình sẽ tạo lệnh thôi Mình quên nhé các bạn là các bạn nên đặt tên cho những cái gì mà mình chèn lên slide ấy, thì tạo lệnh cho dễ những cái mình đọc quá nên thì nó sẽ không sử dụng tạo lệnh thì cũng không cần đặt tên Nhưng ví dụ những cái rectangle 2 này này nó là tab của Harvey thì các bạn nên đặt tên nó là Harvey cái rectangle 3 này là của Ron thì đặt tên là Ron đi và của Hermione đó các bạn nên đặt tên cho nó Bây giờ mình sẽ tạo lệnh là khi mà mình ấn vào Harry Potter thì cái layer của Harry sẽ hiện ra thì tạo lệnh như thế nào Các bạn vào Stickers này ấn vào biểu tượng Create a new Stickers và sẽ tạo lệnh là hiển thị lớp layer của Harry đúng không thì là chính là Show layer Layer nào Harry Khi mà các bạn click chuột vào User Clicks này vào Tab Harry đây 
phần ok các bạn xem nó đúng không nhá nào bây giờ khi mà mình click cho phải Harry đó lớp lề của Harry đã hiện ra rồi bây giờ mình sẽ thực hiện các lệnh tương tự với nút của Wall và Harmony thì các bạn đơn giản chỉ cần copy lại cái lệnh này các bạn chọn cái lệnh vừa tạo trong layer Harry này sau đó ấn vào biểu tượng copy ở đây rồi chọn cái nút Run Weasley cái tab Weasley và ấn vào paste và các bạn đã để ý là ngay cái tab Run này nó đã được tạo lệnh gần như là giống hai cái lệnh các bạn vừa tạo rồi thì các bạn chỉ cần thay đổi lớp layer thôi lần này thì sẽ là show layer của Run khi mà mình click vào Run và mình lại tiếp tục copy chọn cái tab Harry và à, của Hermione và test và show layer lần này là show layer của Hermione và user click đó bây giờ mình đã tạo xong nữa click vào Harry này Ron này Hermione bây giờ mình muốn thay đổi trạng thái của ba cái tab này nữa thì mình muốn là khi mà để chuột Đấy nha, mình sẽ tạo thay đổi trạng thái của tab là gì nhỉ? Change state of tab Harry chẳng hạn sang hover Đây, những cái state mình vừa tạo là hover và click đây rồi sang này khi mà chuột của mình chạm vào cái tab này thì là khi mouse hover over đúng không? Tab Harry các lệnh tiếp theo cho các tab tiếp theo các bạn có thể tự dùng copy và paste đi hay như thế tiếp theo một cái nữa là thay đổi trạng thái của tab Harry sang trạng thái click đúng không khi mà mình click cho phải Harry đó là một tab mà mình sẽ tạo ba lệnh một là lệnh show layer hai là lệnh chuyển sang trạng thái hover và ba là lệnh chuyển sang trạng thái click như này Đó, khi mình để chuột lên thì nó các bạn có thể thấy cái nút này nó đã khác đây rồi đúng khi mình, mình click vào đây thì nút này nó sang màu đen này và khi mình bỏ ra thì nó lại về trạng thái bình thường rất là hay các bạn thực hiện tương tự với hai tab tiếp theo nhé bây giờ bọn mình cùng review lại một lần cuối nhé rồi các bạn cùng thực hành nhé Các bạn, chúc các bạn thành công, chào các bạn